На космодроме Байконур готовится к пуску экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Командир — космонавт Роскосмоса Олег Новицкий. Сегодня мы проводим первую тренировку на корабле. Борт-инженер номер один — космонавт Роскосмоса Петр Дубров. Борт-инженер номер два — астронавт НАСА Марк Ван де Хай. Дублеры — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также астронавт НАСА Энн Макклейн. Желаю вам успешного старта. Традиционно экипаж прилетает на Байконур за две недели до старта. Здесь они находятся в специальной зоне обсервации в гостинице «Космонавт». Экипажи отрабатывают ручное причаливание со станции, вместе со специалистами изучают бортовую документацию, а также проводят подготовку к факторам космического полета и адаптации к невесомости. Космонавты и астронавты провели примерку скафандров, работу с укладкой Союза и тесты системы корабля. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1А» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля. Одна из главных задач для экипажа — встреча и интеграция в состав российского сегмента МКС нового многофункционального модуля «Наука». В апреле шесть добровольцев примут участие в эксперименте «Эскиз» по имитации полета к Луне на космическом корабле «Орленок». Об этом сообщил ТАСС ответственный исполнитель проекта Сергей Пономарев. Эксперимент продлится две недели. В состав экипажа войдут четверо мужчин и две женщины. Все сотрудники Института медико-биологических проблем Российской Академии наук. Основная цель эксперимента — оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. Размер доступного пространства для жизни участников будет схож с объемом корабля Орленок, который разрабатывается ракетно-космической корпорацией Энергия для облета Луны. Общая площадь примерно 8 квадратных метров. Вторая цель эксперимента ⁇ изучение молекулярно-клеточных процессов адаптации иммунной системы человека к условиям изоляции. Спутники группировки «Арктика-М», первый из которых был запущен в космос в феврале 2021 года, смогут не только проводить замеры температуры и разведку движения льдов в арктическом регионе, но и прогнозировать космическую погоду. Для этих целей в холдинге «Российские космические системы» создан уникальный гелиогеофизический аппаратурный комплекс, который измеряет значение магнитного поля Земли, а также космические потоки электронов и протонов. Приборы комплексы, установленные на аппаратах «Арктика-М», будут проводить мониторинг околоземной среды при солнечных вспышках и геомагнитных бурях, которые влияют на распространение радиоволн, работу промышленных и энергетических систем, а также коммуникационного оборудования и транспортных трубопроводов. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел в Москве рабочую встречу с государственным министром по передовым технологиям Объединенных Арабских Эмиратов, председателем космического агентства госпожой Сарой Бинт Юсиф Аль-Амири. Мне кажется, абсолютно правильно то, что вы сделали космос важнейшим элементом напучения образовательных программ для молодежи. Российские и эмиратские стороны обсудили текущее состояние и перспективы российско-эмиратского сотрудничества в области космоса. Напомним, полтора года назад Роскосмос помог успешно реализовать проект по подготовке и полету на МКС первого астронавта Объединенных Арабских Эмиратов Хаза Аль-Мансури. Впереди еще больше совместных планов. Сейчас ведется работа над проектом рамочного межправительственного двухстороннего соглашения по космосу. Достигнут прогресс по трехсторонней инициативе с участием Республики Казахстан о модернизации и эксплуатации стартового комплекса «Гагаринский старт» на космодроме Байконур.
в Московском государственном техническом университете имени Баумана при поддержке госкорпорации «Роскосмос» стартовали королевские чтения. По традиции ученые и представители ракетно-космической отрасли обсуждают фундаментальные проблемы и актуальные вопросы освоения космического пространства, достижения отечественных конструкторских школ, гуманитарные аспекты исследований и их роль в социально-экономическом развитии современного общества. В этом году нам предстоит пуск ракеты «Союз-2» с космодрома «Восточный» в конце этого года, в четвертом квартале. Это будет запуск Луны-25, посадочного аппарата, который должен впервые в мире сесть на южный полюс Луны, где, по мнению экспертов, сосредоточены залежи льда, водяного льда, а его переработка является основой для обеспечения жизни деятельности лунной научной базы. Сейчас заложена очень серьезная основа для, я бы сказал так, даже прорыва в ближайшие годы. Раздел с материалами, посвященными биографии первого космонавта Юрия Гагарина, появился на сайте Госкорпорации. В этом году человечество отметит 60-летие первого полета в космос. В разделе представлена биография Юрия Гагарина, хроника подготовки, архивные кадры из жизни первого космонавта, перечень мероприятий, посвященных юбилею. Посетители раздела могут почитать расшифровку записи, сделанной во время полета Гагарина, заявление космонавта, которое он сделал перед тем, как отправиться на орбиту, сообщение ТАСС о полете. В разделе размещена информация и о других пилотируемых программах СССР и Россия, данные о Международной космической станции, полетах космических туристов. В наполнении раздела предлагается принять участие всем желающим. Для этого нужно прислать материалы на почту gagarin 60 собака roscosmosru Космонавт Сергей Куть-Сверчков сфотографировал с орбиты контейнера ВОЗ Эва Гивен, который сел на мель и перекрыл движение в южной части Суэцкого канала. Изображение опубликовано на странице космонавтов Twitter. Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места, написал Куть-Сверчков в комментарии к фото. Ученые проекта Evan Horizon Telescope, в рамках которого была получена первая в истории наблюдений фотография черной дыры, представили новое изображение этого сверхмассивного объекта в центре галактики М87 в поляризованных лучах. Ранее астрономам не удавалось измерить поляризацию магнитных полей на столь близком расстоянии от горизонта событий. Кроме этого, ученые увидели колебания этой черной дыры и смогли рассмотреть ее джет. Французские энологи продегустировали первую бутылку вина из партии, которая больше года хранилась на борту Международной космической станции. Бутылки «Шато Петрос» провели на орбите Земли в общей сложности 438 дней и 19 часов. По оценкам энологов, вкус вина от пребывания в невесомости стал только лучше. С 31 марта 1966 года с космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Молния-М» с межпланетной станции «Луна-10». 3 апреля станция на расстоянии 8 тысяч километров от поверхности Луны начала торможение и впервые в мире вышла на орбиту естественного спутника Земли. Через 20 секунд после окончания торможения станция отделилась от перелетной ступени. В ходе миссии «Луна-10» совершила 460 оборотов вокруг Луны и провела 219 сеансов связи с Землей. Аппарат выполнил множество научных задач, установил несферичность гравитационного поля Луны, измерил различные ионизирующие излучения. Магнитометр спутника определил напряженность магнитного поля Луны, которая оказалась примерно в тысячу раз меньше земного. На отдельных участках траектории станции наблюдались повышенные концентрации микрометеоритов. Учеными было установлено, что их средняя плотность вблизи Луны на два порядка больше, чем в межпланетном пространстве. От возничего к Ориону. 
Множество знаменитых звезд и туманностей запечатлены на 34 изображениях с общей выдержкой в 430 часов, которые были объединены при обработке. Слева направо идут туманности. Пылающая звезда, остаток сверхновой семьи 147, голова обезьяны, медуза, конус, розетка, петля Барнарда, конская голова и Ориона. Автор снимка – Алистер Симон. Звездные треки над одинокой сосной. Снимок сделан в Ярославской области, в трех километрах от города Тутаев. Раньше сосны, растущие в ряд, служили ориентиром и даже были нанесены на местные карты. Теперь там осталось единственное дерево, которое до сих пор является ориентиром для людей. Автор фотографии Евгений Сальников. Изучая антенны, на расстоянии 45 миллионов световых лет в южном созвездии Ворона сталкиваются две большие галактики. Это слияние происходит уже несколько сотен миллионов лет. На самом деле, во время подобных космических аварий ни одна звезда не сталкивается друг с другом. Наоборот, тесная встреча галактик вызывает бурное звездообразование из-за гравитационного возмущения и смешения межзвездного вещества. За характерный вид объект получил название антенны. Вопрос от Владимира Алексеевского. До каких температур прогревается нижняя часть стартового стола при запуске ракеты? Стартовый стол, или как его правильно называют, стартовый комплекс — технически сложное сооружение, где специалисты готовят ракету перед пуском, подводят коммуникации служебных систем, производят заправку топливом. На космодроме Восточном и стартовой площадке Союза в Гвианском космическом центре используют так называемую мобильную башню обслуживания, которая позволяет работать с ракетой-носителем в комфортных условиях, защищая специалистов от непогоды. Во время пуска газоход стартового комплекса подвергается экстремальному давлению и вибрационной нагрузке от стартующей ракеты-носителя. Чтобы заглушить звуковые волны при старте, в башнях комплекса часто используются большие объемы воды. Температура, которая фиксируется во время пуска в нижней части газохода, достигает 2000 градусов Цельсия. Присылайте нам ваши вопросы о космосе, а также астрофотографии на ТВ Собака ру. И до встречи в среду в космической среде.